a sealed envelope contains a card with a single digit written on it theek hai three of the following statements are true and one is false theek hai ye statement kya kya likhe hue hain hai na pehla statement hai ki bhai digit 1 hai theek hai dusra statement kya keh rahe hain ki digit 2 nahi hai tisra statement hai digit 3 nahi hai सॉरी नाइन नहीं है और चौथा स्टेटमेंट है डिजिट एट है तो हाउ कैन वी प्रोसीड ट्रूथ टेबल बनाएंगे याद है कुछ रिमेम्बर ठीक है द क्वेश्चन इज फ्रॉम बाइनरी लॉजिक ट्रूथ टेबल बनाना है मान लो कि हम कहते हैं है ना हमें नहीं पता एग्जैक्टली exactly. कौन सा अच्छा है कौन झूठ है वी विल सी इस ट्रुथ क्या है सपोज वी से ठीक है यहाँ पे ट्रुथ है ना अगर हम कहते हैं कि शब्बास इन चेक योर बैकग्राउंड प्लीज थैंक यू क्या तो अगर हम कहते हैं कि वन है ना डिजिट वन है उसमें तो वॉट वॉट वी कैन से अबाउट दिस अगर वन है तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा इसमें टू नहीं है ये स्टेटमेंट क्या है ये भी सही है आया ना नहीं 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 है ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन इसमें आठ है ये स्टेटमेंट क्या है ठीक है दूसरी तरफ से देखें अगर हम कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहे हैं कि द डिजिट इज नॉट टू है ना नॉट इक्वल टू टू अगर बोला अगर नॉट इक्वल टू टू सही है तो वन वन है ये बोलना नॉट इक्वल टू टू के हिसाब से क्या है दो नहीं है ये हमको पता है लेकिन क्या हम ये श्योर है कि ये एक है नहीं। इट श्योर फॉल्स है ना ये हमको नहीं पता तो ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है आया ना यस कैन बी ट्रू और फॉल्स बोथ दो नहीं है ये तो सही बात है ठीक है लेकिन ये एक है इस बात की सच्चाई हमें नहीं पता ठीक है अब अगर दूसरा देखें दो नहीं है और इधर भी हम कह रहे हैं दो नहीं है सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू ठीक है अगर हम कहते हैं ये दो नहीं है और इधर कह रहे हैं नौ नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है ट्रू फॉल्स बोथ बोथ ये भी ट्रू फॉल्स बहुत होगा ठीक है फिर चौथा सर ट्रू नॉट टू बोल रहे हैं और ये एट है इस बात के क्या चांस है कैन वी से इट इज एट दो नहीं है ये आठ है ये पक्का है नहीं नहीं ट्रू फॉल्स दोनों सकते फॉल्स है ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया सर दो नहीं बोल रहे हैं तो तो ये ज़्यादा फॉल्स भी हो सकता है दो नहीं है तो क्या ये एट है बट वी कैन वी कॉन्ट से डेफिनेटली सो वी विल से इट मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू ठीक है चलिए फिर तीसरे पे आते हैं अगर हम कहते हैं कि नॉट इक्वल टू नाइन सो नॉट इक्वल टू का नाइन केस भी कैसा है नॉट इक्वल टू नाइन कह रहे हैं और इधर वन तो ये इट कैन बी ट्रू और फॉल्स ट्रू फॉल्स नॉट इक्वल टू टू बोल रहे हैं सो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स ट्रू ठीक है और नॉट इक्वल टू नाइन बोल रहे हैं तो ये ट्रू और नॉट इक्वल टू नाइन पे हम इसको क्या कह रहे हैं मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स ठीक है अब आते हैं चौथे पे चौथा क्या कहता है द डिजिट इज एट अगर ये आठ है आठ अगर ये है तो वन हो सकता है क्या 
है ना ये फॉल्स हो गया आठ अगर है तो क्या ये दो के बराबर नहीं है ठीक है आठ है ये और ये नौ के बराबर नहीं है ये भी ट्रू है ठीक है और फिर हम कहते हैं ये आठ है और आठ के बराबर है तो इस हिसाब से अगर देखें तो क्या दिखता है अब हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नेसेसरीली बी करेक्ट क्या नेसेसरीली करेक्ट होना चाहिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रूथ्स में ठीक है सो अगर हम समझे है ना क्योंकि कंडीशन क्या दी थी व्हाट इज द गिवन कंडीशन तीन सही होना चाहिए और एक गलत होना चाहिए तो तीन सही अगर हम इस रो को देखें यहां से देखें इधर से देखना चालू करें क्या दिख रहा है सर नॉट इक्वल्स टू टू एंड नाइन वाले में तीन ट्रू है सेकेंड इज फॉल्स सेकेंड क्या था डिजिट इज नॉट ट्रू फॉल्स है क्या फॉल्स है क्या इसके सेकंड फॉल्स है बाकी सब सही है ऐसा हो गया फिर सेकंड फॉल्स है बाकी सही है तो कैन वी से दैट जबकि यहां से जो दिख रहा है सेकंड तो ट्रू दिख रहा है दिख रहा है या नहीं ये देखो तीन तीन ट्रू आ रहे हैं और चौथे के लिए डाउट है कि वो ट्रू हो भी सकता है फॉल्स हो भी सकता है इज इट क्लियर थर्ड का केस अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट जो आ रहा है सेकेंड इज फॉल्स दिस इज रॉन्ग सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड ये ऑप्शन पे स्टार क्यों लगा सर जी ये वो टाइपिंग में पहले ही था ठीक है थर्ड इज ट्रू अगर आप इसको देखें तो क्या दिख रहा है थर्ड इज ट्रू हाँ सर ये सही लग रहा है थर्ड इज ट्रू दिख रहा है ना हाँ सर ठीक है इफ यू लुक एट दिस सो थर्ड इज ट्रू क्योंकि तीन सही है एक गलत है इसके चांसेस आप सेकेंड को डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर, कर, करके कह रहे हैं कि सेकेंड गलत है सो दैट वी कॉन्ट से ठीक है सो थर्ड इज ट्रू ये हमें सही लग रहा है आंसर ठीक है फिर भी इसको और ऑप्शन को भी देख लेते हैं फोर्थ इज फॉल्स चौथा गलत है कांट से कांट से डिजिट इज इवन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो फर्स्ट इज ट्रू फर्स्ट इज ट्रू जहां पे अगर हम देखें तो ये भी सही एक ट्रू है और दो के बारे में पता ही नहीं ऑप्शन ही सही है थर्ड इज ट्रू है ना तो इन चारों में सबसे है ना चारों में गड़बड़ी लग रहे हैं सो ओनली द सेकेंड ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन क्लियर हो रहा है यस सर क्लियर ठीक है सो दिस इज अबाउट व्हाट वी कॉल इट ठीक है ये कौन सा क्वेश्चन है इनको हम कहते हैं बाइनरी लॉजिक है ना और ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे रिमेंबर दिस सर वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा हां सर वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरा टेबल बनाने में टाइम लिमिट रहती टाइम लिमिट ज्यादा रहेगी वो क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से होगी बेटा है ना डेफिनेटली अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपको टाइम बढ़ा के मिले है ना बढ़ा के मतलब वो तो उसमें डिफॉल्ट सिस्टम से सेट होके आता है ठीक है द थिंग इज अभी ये सब कुछ मुझे बोलना पड़ रहा है ठीक है बट द थिंग इज अगर ये मैं खुद अकेले करूं या इवन आप अकेले करो तो एक मिनट में ठीक है प्रॉब्लम विद एक्सप्लेनिंग द थिंग्स तो वो कई बार ये लगता है और एट टाइम्स यही कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बहुत धीमा चल रहा है ठीक है बट द थिंग इज वी नीड टू एक्सप्लेन द थिंग्स 
ऐसा नहीं है कि मैं क्लास लूँ और मनी मन में सब करके यहाँ आंसर टिक कर दूँ ठीक है सो दैट आई कान डू ओके तो आपको टाइम मिलेगा सफिशिएंट है ना क्वेश्चन के हिसाब से जितना मिलना चाहिए है ना तो अगर ये टेबल बनने के लिए आएगी तो ये आप मान के चलें कि आपको टाइम मिलेगा ठीक है या तो फिर क्वेश्चन का लेवल छोटा होगा अब चार स्टेटमेंट की जगह तीन ही हो सकते हैं है ना दैट केस ऑल्सो भी पॉसिबल है ना दैट केस